వార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఆసియా మార్కెట్లో ఈ మార్నింగ్ మనకు పాజిటివ్ కేసే కనిపిస్తున్నాయి హ్యాంగ్ సంగ్ ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ ఈజ్ అప్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ జపనీస్ ఇండెక్స్ నికాయ్ తైవాన్ ఇలాంటివన్నీ కూడా లాభాల్లో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి అయితే ఎస్జిఎక్స్ నిఫ్టీ మాత్రం నష్టాల ఓపెనింగ్ను సూచిస్తోంది కారణం ఏంటి లాస్ట్ నైట్ అమెరికన్ మార్కెట్స్ మిక్స్డ్గా క్లోజ్ అయ్యాయి ఎందుకంటే ఒక హాకీష్ పాజ్ నిర్ణయం తీసుకుంది ఫెడరల్ రిజర్వ్ అమెరికాలో వడ్డీ రేట్లు ఏమాత్రం మార్చకుండా అలాగే ఉంచేసింది నిన్నటి ఎఫ్ఓఎంసీ మీటింగ్ నిర్ణయాల్లో భాగంగా అయితే రాబోయే రోజుల్లో మరొక రెండు హైక్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడున్న ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉన్న పాలసీ రేట్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ వరకు పెరిగే అవకాశం ఉందంటూ చెప్పింది అంటే ఒక రెండు దఫాలుగా బహుశా జూలైలోనో ఆగస్టులోనో రెండుసార్లుగా మా ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ని పెంచుతాం అంటూ చెప్పడం జరిగింది సో ఇది అక్కడ మొదటేమో కొంత నెర్వస్నెస్కి దారితీస్తుంది డౌజన్స్ ఎనీవే నష్టాలతో క్లోజ్ అయింది నాస్టాక్ డెఫినెట్లీ దీనికి విరుద్ధంగా లాభాలతో క్లోజ్ అయింది ఎస్ ఎన్పీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్వల్ప లాభంతో క్లోజ్ అయింది సో ఇది అమెరికన్ మార్కెట్స్ పరిస్థితి బట్ అమెరికా కంటే కూడా ఇప్పుడు చైనా ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది ఆసియా మార్కెట్ల మీద ఏమిటి కారణం అంటే చైనాలో షార్ట్ టర్మ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ను పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ తగ్గించారు వన్ ఇయర్ లోపు ఉండే షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ తగ్గించారు పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ సో అక్కడ ఒక రకమైన స్టిమ్లెస్ తరహా చర్యలు చేపడుతున్నారు ఎందుకంటే చైనీస్ ఎకానమీ ఈజ్ స్ట్రగ్లింగ్ సో టూ బిలియన్ డాలర్స్ యువాన్స్ని సిస్టంలోకి ఇంజెక్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తుంది పీపుల్స్ బ్యాంక్ ఆఫ్ చైనా సో అక్కడ ఈజీ లిక్విడిటీ అలాగే స్మాల్ బిజినెసెస్కి ఎక్కువ లోన్స్ ఇవ్వటం ఇటువంటి చర్యలు తీసుకోకపోతే ఎకానమీ మరింత ఘోరంగా దెబ్బతింటుందన్న భావనతో అక్కడ పీపుల్స్ బ్యాంక్ ఆఫ్ చైనా ఇటువంటి చర్యలు తీసుకుంది దాని ప్రభావం ఇప్పుడు హ్యాంగ్సెంగ్ లాంటి ఇండిసెస్లో మనకు లాభాలు కారణంగా చెప్పచ్చు సో మనకు హ్యాంగ్సెంగ్ ఈ ఇయర్ వన్ ఆఫ్ ది వర్స్ట్ పెర్ఫార్మింగ్ ఇండెక్స్గా మనకు కనిపిస్తోంది లాస్ట్ ట్వెల్వ్ మంత్స్లో టెన్ పర్సెంట్ డౌన్ మిగతా మార్కెట్లు అన్నీ బుల్ మార్కెట్స్లో ఉంటే చైనీస్ అండ్ హాంగ్ హాంకాంగ్ మార్కెట్లు మాత్రం నష్టాల్లో ఉన్నాయి ప్రధాన కారణం ఎకానమీ అక్కడ ఎకానమీ ఇబ్బందుల్లో ఉండడం కారణంగా ఇది మనం చైనా ఈ చైనా నిర్ణయం ఇప్పుడు అటు హాంకాంగ్తో పాటు ఇటు ఇతర ఆసియా మార్కెట్ లైక్ జపాన్ తైవాన్ మీద కూడా పనిచేస్తుంది అండ్ మెటల్ స్టాక్స్ మన మార్కెట్లో గత కొద్ది సెషన్స్గా లాభాలతో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి కారణం ఏంటంటే ఈ చైనీస్ స్టిమ్యులస్సే కారణం అదర్వైజ్ దేర్ ఇస్ నో అదర్ రీజన్ కూడా సో చైనా ఇంపాక్ట్ అనేది మెటల్ స్టాక్స్ మీద మనకు కనిపిస్తుంది బహుశా ఇవాళ కూడా మెటల్ స్టాక్స్లో లాభాలు కొనసాగే అవకాశం ఉంది సో మన మార్కెట్ నిన్న లాభాలతో క్లోజ్ అయింది ముప్పై ఐదు పాయింట్ల లాభంతో ఆల్మోస్ట్ డేస్ హై దగ్గరే క్లోజ్ అయింది ఎయిటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ నుంచి కో కోలుకొని ఎయిటీన్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వరకు వెళ్ళటం చూసాం అండ్ నిఫ్టీ ఐటీ వెనుక అంజు వేసింది నిన్న బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా అండర్ పర్ఫామ్ చేసింది సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ అండర్ పర్ఫార్మెన్స్కి మనం ప్రతిరోజు చెప్పుకుంటుందే కారణం ఏంటంటే హెచ్డిఎఫ్సి ట్విన్స్లో ఉన్న వీక్నెస్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు హెచ్డిఎఫ్సి మర్జర్ అనేది నెక్స్ట్ మంత్ జరగబోతుంది జూలైలో దీనికి రికార్డ్ డేట్ బహుశా జూలై ట్వంటీ ఎయిత్ ఉండొచ్చు అని అంటున్నారు ఇంకా కన్ఫర్మ్ కాలేదు కానీ ఈలోగా ఏం జరిగిందంటే అసోసియేషన్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్కి సెబీకి మధ్య ఒక భేదాభిప్రాయాలు పొడసూపాయి ఈ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ మెజర్కి సంబంధించి రీబ్యాలెన్సింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు కొన్ని అన్ని మ్యూచువల్ ఫండ్స్కి రెండు షేర్లు ఉంటాయి అన్ని స్కీముల్లోనూ హెచ్డిఎఫ్సి ఉంటుంది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కూడా ఉంటుంది అయితే ఈ మధ్యలో రీబ్యాలెన్సింగ్ చేసుకోవాలి వీళ్ళు సో ఒక థర్టీ డేస్ విండో పీరియడ్ ఎలాగో ఇస్తారు రికార్డ్ డేట్కి ముందు కాబట్టి ఈ పీరియడ్లో మీ అడ్జస్ట్మెంట్స్ పూర్తి చేసుకోండి అని సెబి చెప్తోంది అసోసియేషన్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ మరికొంత గడువు కావాలంటుంది ఇలా రకరకాలుగా కొన్ని పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి అందుకనే మనకు బ్యాంక్ నిఫ్టీ అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది దీనికి తోడు కోటక్ బ్యాంక్లో వీక్నెస్ ఎలాగో ఉంది ఎంఎస్ఏ రీజిగ్ అయిపోయిన తర్వాత కోటక్లో సెల్లింగ్ వచ్చింది అలాగే ఇప్పుడు యాక్సిస్ బ్యాంక్లో కూడా వీక్నెస్ రాబోతుంది ఎందుకంటే యాక్సిస్ బ్యాంక్ గత వన్ వీక్ టెన్ డేస్గా బ్యాంక్ నిఫ్టీకి చాలా సపోర్ట్ చేస్తుంది ప్రైస్ కూడా మనం చూసి ఆల్మోస్ట్ వంద రూపాయలు పెరిగింది యాక్సిస్ బ్యాంక్ షేర్ ప్రైస్ ఈ మధ్య కారణం ఏంటి అంటే యాక్సిస్ బ్యాంక్లో ఇవాళ ఒక బ్లాక్ డీల్ జరగబోతోంది పెద్ద బ్లాక్ డీల్ సో దానికి ముందుగా అడ్జస్ట్మెంట్ జరిగి ప్రైస్ పెరగడం చూసాం బహుశా ఈ పెరిగిన ధ
టీసీఎస్ కావచ్చు వీటికి నెగిటివ్ అవుట్లుక్ను జేపీ మోర్గాన్ రిపోర్ట్ ఇచ్చింది కాబట్టి మనం ప్రతిసారి చెప్పుకుంటున్నాం డోంట్ బై లార్జ్ క్యాప్ ఐటీ బట్ బై మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ ఐటీ అని అది మరికొంతకాలం కొనసాగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి సో ఇలా మనం సెక్టర్స్ వైజ్ తీసుకుంటే మెటల్స్ ఆర్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ది ట్రేడర్స్ నౌ అండ్ బ్యాంక్స్ ఐటీలో మాత్రం చాలా క్లారిటీ లేదు ఒక అన్సర్టెంటీ ఉంది ముఖ్యంగా లార్జ్ క్యాప్ ఐటీలో అండ్ ఓవరాల్గా బ్యాంక్స్ సంబంధించి సో ఇవాళ మనకి ఎక్స్పైరీ డే ఉంది సో వీక్ ఓపెనింగ్ అయితే చూడబోతున్నాం ఎక్స్పైరీ డే బట్ ఏ విధంగా ట్రేడింగ్ జరుగుతుంది ఈ వీక్నెస్ని ఇనిషియల్ వీక్నెస్ ఏదైతే ఉందో దానికి కొంటారా కంపల్సివ్ ట్రేడర్స్ అయితేనే ఈరోజు పొజిషన్స్ తీసుకుని అదర్వైజ్ ట్రై టు అవాయిడ్ ట్రేడింగ్ పొజిషన్స్ అని అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం చాలా బ్లాక్ డీల్స్ చూస్తున్నాం హెచ్ఎన్ఐస్ చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నారు రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఈ చిన్న చిన్న షేర్లు వెంట పడుతున్నారు ఇది జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన సమయం మనకు ఎందుకంటే హెచ్ఎన్ఐస్ ఇప్పుడు మనం చూస్తే ఎంటీఆర్ టెక్నాలజీస్ సిఎంఎస్ ఇన్ఫో జీ బిజినెస్ జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ గో ఫ్యాషన్ లవ్ పోలా వీటన్నిటిలో చాలా పెద్ద బ్లాక్ డీల్స్ స్టోర్ చేసుకున్నాయి చేతులు మారుతున్నాయి స్టాక్స్ అన్నీ కూడా ఎవరు మధుకేలా ఈ వికాస్ కేమాని విజయ్ కేడియా ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు చాలా యాక్టివ్ అయిపోయారు బల్క్ డీల్స్ చేసుకుంటున్నారు బ్లాక్ డీల్స్ చేసుకుంటున్నారు దే ఆర్ గోయింగ్ టు డూ సంథింగ్ విత్ ఆల్ దీస్ స్టాక్స్ సో ఇది బుల్ మార్కెట్స్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం తరచుగా సో ఇక్కడ హెచ్ఎన్ఐ ఇన్వెస్టర్స్ని వాళ్ళ హడావుడి చూసినా రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఈ జంక్ షేర్లు వెంట పట్టడం చూసినా కూడా కొంచెం అప్రమత్తంగా ఉండాలి కాషస్గా ఉండాలి అనే అభిప్రాయానికి మనం రాక తప్పదు కాబట్టి నిఫ్టీ ఏమో హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ టూ పాయింట్స్ అవే ఫ్రమ్ ది ఆల్ టైమ్ హై మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఎట్ ఆల్ టైమ్ హై బ్యాంక్ నిఫ్టీ వెనకంజ వేసింది కొంత అండ్ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ స్టిల్ ఇప్పటికీ కూడా టెన్ లెవెన్ పర్సెంట్ అవే ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఆల్ టైమ్ హై ఎందుకు అంటే ప్రధాన కారణం మనకు తెలిసిందే అదానీ గ్రూప్ స్టాక్స్ అదానీ గ్రూప్ స్టాక్స్ అన్నీ కూడా మనకు లాస్ట్ వన్ ఇయర్ బ్యాక్ రేట్స్తో పోలిస్తే అవి పుంజుకోలేదు ఆ పుంజుకోకపోవడం కారణంగానే స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ మనకు ఈ విధంగా అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది అదానీ గ్రూప్ స్టాక్స్ని పక్కన పెడితే బహుశా స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ కూడా మేబీ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎట్ ఆల్ టైమ్ హై కాబట్టి ఇంత ఆల్ టైమ్ హైస్ దగ్గర మా ఇక్కడ కొద్దిగా రెస్ట్ తీసుకోవటం తప్పదు కన్సల్టేట్ కావక తప్పదు అండ్ మేబీ జూలై నుంచి మళ్ళీ మార్కెట్స్లో మరొక ఫ్రెష్ లెగ్ ఆఫ్ ర్యాలీ ఫాలోడ్ బై నిఫ్టీస్ ఆల్ టైమ్ హై ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు గోల్డ్మెన్ శాక్స్ లాంటి కంపెనీస్ చెప్తున్నాయి మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్కి నిఫ్టీ ట్వంటీ థౌజండ్ అవుతుందని కాబట్టి ఇక్కడ కొద్దిగా కన్సల్టేట్ అయ్యి నెక్స్ట్ లెగ్ ఆఫ్ ర్యాలీలో ఆ మిగతా భాగాన్ని ఏదైతే వెయ్యి పదిహేను వందల పాయింట్లు పెరగాల్సిన బాధ్యత ఉందో నిఫ్టీ మీద ఆ బాధ్యతను అది నిర్వర్తించే ప్రయత్నం చేస్తుంది ఇది మనకు స్థూలంగా కనిపిస్తున్న పిక్చర్ ఆఫ్ కోర్స్ మాన్సూన్ న్యూస్ని కూడా మనం ఫాలో అవుతూ ఉండాలి అండ్ సెక్టర్స్ వైజ్ ఎటువంటి పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటున్నా కూడా చూస్తూ ఉండాలి గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి సో స్థూలంగా ఒక పిక్చర్ నేను చెప్పాను ఏమైనా పాయింట్లు మిస్ అయ్యానా పెద్దగా ఏం మిస్ అవ్వలేదండి అయితే క్లియర్లీ మార్కెట్ లో మనం చూస్తూ ఉంటే కనుక కాస్త డైవర్జెంట్ యాక్టివిటీ కనిపిస్తూ ఉంది అనమాట ఎందుకంటే ఆ డైవర్జెంట్ యాక్టివిటీ ఎక్కడ ఉందంటే సెక్టర్ రొటేషన్ లో గానీ ఆర్ ఈవెన్ స్టాక్ సపోర్ట్ లో గానీ చూస్తూ ఉంటే కనుక ఇండెక్స్ మేనేజ్మెంట్ అయ్యి కొన్ని స్టాక్స్ ఏవైతే రీసెంట్లీ బాగా హైప్ అయ్యి పెరిగినాయో వాటిలో కాస్త డిస్ట్రిబ్యూషన్ వస్తుంది అని ఎందుకంటే మొమెంటమ్ తోటి న్యూ జనరేషన్ స్టాక్స్ ఏ విధంగా పెరిగినాయో నిన్న ఫస్ట్ ఒక లుక్ ఇచ్చినట్టు ఉన్నారు లైక్ జొమాటో అనమాట ఎయిటీ ప్లస్ ఉన్న వల్ల కూడా సెవెంటీ ఫైవ్ దాకా తీసుకురావటం అయితే ఇది స్టార్ట్ ఆఫ్ సెల్ ఆఫ్ ఆ రీసెంట్ ర్యాలీ తర్వాత అనేది మాత్రం ఇమీడియట్ గా అనుకోకూడదు ఎందుకంటే ఇంకా పేటిఎం గానీ మిగతా స్టాక్స్ కూడా ఇంకా రెసిలియంట్ గా చూపిస్తున్నాయి స్ట్రెంత్ కూడా చూపిస్తున్నాయి కాబట్టి కానీ ఈ డైవర్జెంట్ యాక్టివిటీ ఎప్పుడు కూడా స్మాల్ ఇన్వెస్టర్స్ కి కండ్యూసివ్ కాదు అది గుర్తుంచుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే లార్జర్ ప్లేయర్స్ అనమాట మేనేజ్ చేసుకోగలరు కానీ పొజిషన్స్ స్మాలర్ ప్లేయర్స్ మాత్రం డెఫినెట్లీ ఈ టైం అప్పుడు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్లీ వీక్ స్టాక్స్ లో ఉంటే కనుక ఆ స్టాక్స్ లో షార్ప్ కరెక్షన్ వస్తే కనుక దెబ్బ తినే పాసిబిలిటీ కూడా ఉంటుంది అయితే ఒక మేజర్ హిక్అప్ ఏదైతే యుఎస్ ఫెడరేషన్ అనుకున్నామో అది అయిపోయింది పాస్ చేశారు ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ తర్వాత అనమాట ఇప్పుడు వరకు అనమాట యుఎస్ 
కాబట్టి ఇప్పుడున్న ఫ్యాన్సీ ఏదైతే ఏఐ స్టాక్స్ కానీ ఇట్లా మెషిన్ లర్నింగ్ స్టాక్స్ కానీ వీటన్నిటిలోనే యుఎస్ లో అనమాట కాస్త యాక్టివిటీ హైటెండ్ గా ఉండొచ్చు దాని ఇంపాక్ట్ ఇండియాలో వెరీ ఫ్యూ సెలెక్టెడ్ స్టాక్స్ ఎందుకంటే ఇక్కడ లిస్టెడ్ స్పేస్ లో లేవు కాబట్టి ఇంకా మన వాళ్ళు ఓన్లీ బ్యాక్ ఎండ్ వర్క్ చేస్తున్నారు కాబట్టి లిమిటెడ్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అని అనుకోవచ్చు అయితే డెఫినెట్లీ లార్జ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కొన్ని ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుంటున్నాయి అంటానికి నిదర్శనం బెయిన్ క్యాపిటల్ అనమాట ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ టచ్ అవుతున్న తరుణంలో యాక్సిస్ బ్యాంక్ అమ్మటం కూడా అనమాట కాబట్టి నోబడి ఇస్ ఎవర్స్ టు టేక్ అవే సమ్ ప్రాఫిట్స్ ఫ్రమ్ ద టేబుల్ అని చెప్పేసి కూడా అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట వన్ పాజిటివ్ ఏంటంటే నేను యుఎస్ పెట్ తెచ్చిన తర్వాత క్రూడ్ ఆయిల్ కూడా పడింది అది బెటర్ అనమాట ఎఫ్ఐఎస్ మాత్రం అమౌంట్ ది ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ ఇండియాని ప్రిఫరెన్స్ కానీ నిన్న కూడా బాగా కొంత చూసాం పదిహేడు వందల కోట్ల వరకు కానీ డిఐఎస్ కాస్త అగ్రెసివ్ గా నిన్న సెల్లింగ్ మొదలు పెట్టారని కూడా అనుకోవాలి ఎందుకంటే దాదాపు సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ క్రోర్స్ డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అమ్మటం కూడా మనం చూసాం అయితే ఆప్షన్ యాక్టివిటీ చూస్తా ఉంటే కీలకం అనమాట ఇవాళ ఎందుకంటే వీక్లీ సెటిల్మెంట్ కూడా ఉంది వీక్లీ ఆప్షన్స్ లో మాక్సిమం కాల్స్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ దగ్గర పైలప్ అయిపోయాయి ఇవాళ ఓపెనింగ్ ని బట్టి చూస్తా ఉంటే ఎయిటీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ సస్టైన్ అవుతుందా అనేది రీచ్ అవుతుందా అంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ నో అన్నట్టే అనిపిస్తాం ఎయిటీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ రీచ్ కాని తరుణంలో ఫుడ్స్ ఎక్కడ పైలప్ అయి ఉన్నాయని చూస్తే ఎయిటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి మార్నింగ్ మైల్డ్ వీక్నెస్ వచ్చిన ఎయిటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కింద ట్రేడింగ్ స్లిప్ అయితే కనుక నిఫ్టీ మేబీ కాస్త సెల్లింగ్ ప్రెషర్ పెరిగే పాసిబిలిటీ కూడా క్లియర్లీ కనిపిస్తుంది అది అబ్జర్వ్ చేయమంటారు ఎయిటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కీలకమైన లెవెల్ అని చెప్పేసి కూడా చూడాలన్నమాట అయితే ఎఫ్ అండ్ ఓలో మాత్రం స్పెక్యులేటివ్ పొజిషన్స్ వలన బ్యాన్ లిస్ట్ లోకి ఇంకో స్టాక్ కూడా నిన్న యాడ్ అయింది జీ అనమాట దాంతో టోటల్లీ ఇప్పుడు సెవెన్ స్టాక్స్ అనమాట మనకి బ్యాన్ లిస్ట్ లో ఉంటాం కూడా మనం చూసాం ఆల్రెడీ మొన్న నిన్న మొన్న కూడా మనం చూసేది ఐఎక్స్ బిహెచ్ఎల్ ఇట్లా మన్నాపురం కానీ ఇండియా పుల్ ఫైనాన్స్ ఇట్లా మిగతా స్టాక్స్ అన్ని కూడా ఉన్నాయి సెవెన్ స్టాక్స్ అయిపోయినాయి అయితే లాంగ్ పొజిషన్స్ ఎక్కడ బిల్డప్ అవుతున్నాయి స్పెక్యులేటివ్ గా అనమాట చూస్తూ ఉంటే కనుక క్లియర్లీ కొన్ని స్టాక్స్ లో లైక్ ఒరాకిల్ ఫైనాన్షియల్ అవునండి టాటా కన్సూమర్ అవునండి టాటా కమ్యూనికేషన్స్ కానీ ఎల్ఎన్టి ఫైనాన్స్ హోల్డింగ్స్ కానీ ఏబిఎఫ్ఆర్ఎల్ కానీ అండ్ సర్ప్రైజింగ్లీ హిందుస్థాన్ కాపర్ లాంటి స్టాక్ లో కూడా అనమాట లాంగ్ బిల్డప్ బాగా అయింది అయితే డెలివరీస్ రియల్లీ తీసుకుంటున్నారా సెలెక్టివ్ గా అంటే కనుక సెలెక్టివ్ గా డెలివరీస్ కూడా తీసుకుంటున్నారు లైక్ హెచ్డిఎఫ్సి లో డెలివరీస్ అవుతున్నాయి చోలమన్ లో ఫైనాన్స్ లో సన్ ఫార్మా లో అండ్ ఈవెన్ వీక్ అనుకున్న కోటక్ బ్యాంక్ లో కూడా డెలివరీ బయింగ్ అయితే అవుతాను స్పెక్యులేటివ్ బిల్డప్ కాకపోయినా కూడా అనమాట అయితే షార్ట్స్ ఫ్రెష్ గా ఎక్కడైనా బిల్డప్ అవుతున్నాయి అంటే ఫెర్టిలైజర్ స్టాక్స్ అనమాట నిన్న యూనియన్ క్యాబినెట్ డెసిషన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు ప్రణామ్ అని చెప్పేసి ఫెర్టిలైజర్ స్కీమ్ పైన బట్ దానిపైన అనౌన్స్మెంట్ అయితే ఎక్కడ కూడా తర్వాత కనపడలేదు అనమాట మేబీ ఇవాళ రికవర్ అవుతాయి నిన్న చాంబల్ కానీ ఇటు విప్రో హాల్కెమ్ బలరాంపూర్ చిని శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ ఇలాంటి అట్లు కాస్త షార్ట్ బిల్డప్ కూడా అయ్యి కొన్నిట్లో కవరింగ్ కూడా అయ్యి లైక్ కోరమండలు కానీ దీపక్ నైట్రేట్ కానీ హిందుస్థాన్ పెట్రో క్యాన్ఫిన్ హోమ్స్ వీటిలో కవరింగ్ కూడా అయింది అనమాట పొజిషన్స్ అయితే ఇందాక ఒక పాయింట్ మీరు రైట్ గా మెన్షన్ చేశారు అనమాట లైక్ బల్క్ డీల్స్ ఏదైతే చూస్తున్నాము లైక్ బిఎస్సి కూడా అనమాట కంప్లైంట్స్ గా ఉన్నాయి దేనికైనా సిడిఎస్ బల్క్ డీల్ చేయటం చూసాం దట్ టు నాట్ ఎ స్మాల్ క్వాంటిటీ ఫార్టీ సెవెన్ ల్యాక్ షేర్స్ అనమాట అదేవిధంగా లార్జ్ ఆపరేటర్స్ పెద్ద ఆపరేటర్స్ వాళ్ళ వాళ్ళ స్టాక్స్ మూవ్ అవుతాయి అనుకున్న దాంట్లో ఆశీష్ కచోలియా డీల్ ఇంక అమ్మటం చూసాం అండ్ సైమల్టేనియస్ గా మధు కేలాన్ అనమాట తన వైఫ్ పేరు పైన సంఘం కొనటం చూసాం అనమాట కాబట్టి లార్జ్ ప్లేయర్స్ ది మూవ్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి కూడా కాస్త కేర్ఫుల్ గా చూడమంటాను ఎందుకంటే కొన్ని చిన్న స్టాక్స్ మూవ్స్ తక్కువ ఉన్న చోట కూడా లైక్ ఆశీష్ సుఖ్ కూడా వెల్ నోన్ ప్లేయర్ క్రావాటెక్స్ కొనటం చూసాం అనమాట పదిహేను వేలు అండ్ అదే విధంగా కొన్ని స్టాక్స్ మిడ్ క్యాప్ ఐటీ స్టాక్స్ లో ర్యాంపెంట్ కానీ అనమాట స్పెక్యులేషన్ కూడా పెరుగుతుంది ఆరియన్ ప్రో చూసాం కేవలం జస్ట్ మూడు నెలలు ఎట్లా ఏ విధంగా పెరిగింది స్టాక్ అనేది అనమాట త్రీ హండ్రెడ్ నుంచి ఎయిట్ ఎయిటీ నైన్ హండ్రెడ్ దాకా కూడా వెళ్తాం చూసాం అందులో కూడా మలాబార్ ఫండ్ అయినా వాళ్ళు బై చేయటం కూడా చూసాం అనమాట కాబట్టి ఈ
ఫిలిప్స్ కార్బన్ పీసీబిఎల్ని ఏదైతే అంటామో అది తిరిగి హారిసన్ మలయాళం మామూలుగా టీ అండ్ కాఫీ ప్లాంటేషన్స్ ది అజ్మేర రియాలిటీ రియాలిటీ స్పేస్ లో ఇవన్నీ కూడా టెన్ పర్సెంట్ దాకా స్టాక్స్ పెరగటం చూసాం కాబట్టి కొత్త పార్టిసిపేషన్ ఎయ్యున్నాయి వాల్యూమ్ ప్లస్ ప్రైజ్ యాక్షన్ ఉంటున్నాయా అనేది చూసి పోర్ట్ఫోలియో కూడా రీషఫుల్ చేసుకోవడానికి మంచి టైం స్మాల్ మిడ్ క్యాప్ లో అని చెప్పేసి చెప్తాను బి కేర్ఫుల్ ఇన్ టేకింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్ షార్ట్ టర్మ్ పొజిషన్స్ అని చెప్పేసి అని అంటాం ఓకే అండ్ ఇప్పుడు చైనాలో జరుగుతున్న పరిణామాలు చూస్తుంటే మనీ ఏమైనా మనకి ఇండియా నుంచి చైనాకి వెళ్తుందా ఎందుకంటే ఇప్పుడు చైనా నుంచి ఇండియాకి వస్తుంది గత కొంతకాలంగా బట్ ఇక్కడ నుంచి ఏదైనా రివర్స్ అవుతుంది అనేది కూడా మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ ఉండాలి గ్లోబల్ డెవలప్మెంట్స్లో భాగంగా గ్లోబల్ డెవలప్మెంట్స్ని పరిశీలించే పద్ధతిలో భాగంగా అలాగే ఇవాళ ఎకనామిక్ టైమ్స్ బిజినెస్ స్టాండర్డ్ రెండు ఇట్లో కూడా స్మాల్ క్యాప్స్ సంబంధించిన ఒక వార్తలు వచ్చాయి అంటే ఇప్పుడు అందరి దృష్టి మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ మీద ఉంది మనమైతే చాలా కాలంగా చెప్తూ ఉన్నాం మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ మీద దృష్టి పెట్టండి అని ఇప్పుడు ఫండ్స్ కూడా మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్నే కొంటున్నాయి లార్జ్ క్యాప్స్ అమ్మేసి మరి ఇది చెప్పుకోదగిన ట్రెండ్ సో ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ ఎస్బీఐ మ్యూచువల్ ఫండ్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ అమ్మేసింది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అమ్మేసింది అండ్ మ్యాక్స్ హెల్త్ కేర్ అమ్మేసి ఏం కొన్నది ఫ్యూజన్ మైక్రో ఫైనాన్స్ కొన్నది ఇండియా ఎనర్జీ ఎక్స్చేంజ్ ఐఈఎక్స్ కొన్నది అలాగే పెట్రనెట్ ఎల్ఎన్జీ కొన్నది అండ్ ఐసీఐసీ ప్రూడెన్షియల్ మ్యూచువల్ ఫండ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఎస్బీఐ లైఫ్ హెచ్ఏఎల్ ఐటిసి ఇవి అమ్మేసి విజయ డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్స్ గ్రీన్ ప్యానల్ ఇండస్ట్రీస్ బ్రిటానియా ఆఫ్ కోర్స్ బ్రిటానియా ఇది లార్జ్ క్యాప్ ఇలా హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ ఇవి కొన్నది అలాగే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ లిస్ట్ కనిపిస్తుంది మనకు కిమ్స్ ఆస్ట్రా మైక్రోవేవ్ డిఎల్ఎఫ్ ఇండియన్ బ్యాంక్ సుమిటోమో కెమికల్స్ రేమండ్ అజంతా ఫార్మా ఆస్ట్రా మైక్రోవేవ్ని అయితే రెండు మూడు ఫండ్స్ ఉన్నాయి అలాగే ఈక్విటీస్ ఈక్వి ఈక్విటా స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ రేట్ గెయిన్ జిఎంఆర్ ఎయిర్పోర్ట్స్ ఓరియంట్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్కేఎఫ్ ఇండియా ట్రెంట్ ఇలాంటి కంపెనీల్లో ఫండ్స్ పొజిషన్స్ చేసుకుంటున్నాయి ఇవే కాకుండా కల్పతరు ప్రాజెక్ట్స్ త్రీ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేశారు అలాగే బిర్లా సాఫ్ట్ ఇందులో కూడా స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్ అన్ని కూడా ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాయి ఇటువంటి మూవ్స్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ మూవ్స్ ఇవి గమనిస్తూ ఉంటే మనకు ఎందుకు ఈ స్టాక్స్లో అప్ మూవ్స్ ఉన్నాయనేది అర్థమవుతూ ఉంటుంది చిన్న బ్రేక్ తీస్తున్నాను దిల్ టీఎంటీ స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం క్రాంతి గారు ప్రస్తుతం ఇన్వెస్టర్ల పోర్ట్ఫోలియోలు కళకళలాడుతున్నాయి ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో ఉంటారు కాబట్టి ఆ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ అన్నీ ఈ మధ్య బాగా పెరిగాయి కాబట్టి అందరూ లాభాలు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు మనకు వస్తున్న మెయిల్స్ అన్నింటిలో సంతోషంగా ఉండడం అనేది గమనిస్తున్నాం సో ఈ సంతోషానికి తూట్లు పడకుండా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి ఈ సమయంలో జాగ్రత్తలు పాటించి ఎటువంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలి ఒకటి ఆఫ్ కోర్స్ ప్రాఫిట్స్ కొద్ది కొద్దిగా బుక్ చేసుకోవటం తప్పనిసరి రెండోది ఎనీవే మనం ప్రతిరోజు చెప్పేదే చెత్త చదారం పోగు చేసుకోవద్దు బుల్ మార్కెట్లో అని ఇంకా ఏం చెప్తారు మీరు గారు ఒకటి పోర్ట్ఫోలియోలో ఉన్న స్టాక్స్ అన్నింటినీ ఒక సాటర్డే కానీ సండే కానీ ఇన్వెస్టర్స్ అందరూ కూర్చొని ఏ రకంగా ప్రాఫిట్ గ్రోత్ ఉంది ఈ కంపెనీస్ లో ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ థింగ్ ఓకే నెక్స్ట్ వాల్యూషన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి ఈ కంపెనీస్ లో అంటే ఎక్సాబర్టెంట్ వాల్యూషన్స్ ఉండి జనాలు అందరూ ఈ స్టాక్ చాలా మంచిది కొనుక్కుంటున్నారు చాలా మంది కొనండి కొనండి అని అటువంటి స్టాక్ కనుక పోర్ట్ఫోలియోలో ఉంటే కనుక ఓకే కొంచెం ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవడం మంచిది నెక్స్ట్ ఏంటంటే మేనేజ్మెంట్ అవుట్లుక్ ఎట్లా ఉంది ఈ కంపెనీస్ కి సో ఈ మూడు పారామీటర్లు చూసుకుని పోర్ట్ఫోలియోస్ ని రివ్యూ చేసుకోవాలి వసంత్ గారు ఓవరాల్ గా చూసినట్లయితే ప్రాఫిట్ గ్రోత్ అనేది ఎట్లా ఉంది ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ అన్నా చూసుకోవాలి లేకపోతే ఈ క్వార్టర్ ని లాస్ట్ ఇయర్ క్వార్టర్ ని మనం చూసుకోవాలి సీక్వెన్షియల్ క్వార్టర్ మిస్ అయినా అది సిక్లికల్ గా ఏదో చెక్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఏంటంటే ఓవరాల్ గా సింపుల్ స్ట్రాటజీ ఏంటంటే వసంత్ గారు లాస్ట్ ఇయర్ నాలుగు క్వార్టర్స్ కి బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్ నాలుగు క్వార్టర్స్ కి ఓవరాల్ గా ప్రాఫిటబిలిటీ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ ఈ కంపెనీ ఎట్లా గ్రోత్ అవుతుంది అనేది సింపుల్ మ్యాట్రిక్స్ కన్నా చూసుకుంటే కనుక ఓవరాల్ గా కంపెనీ ట్రాక్ ఏ రకంగా ఉంది అనేది ఇన్వెస్టర్స్ క్లియర్ గా కనపడుతుంది వసంత్ గారు నెక్స్ట్ ఏంటంటే వాల్యూషన్స్ చాలా మంది లైక్ వన్ ఇయర్ బ్యాక్ కనుక చూసినట్లయితే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కొన్ని ఫ్రీ స్టాక్స్ వెనకాల పడేవాళ్ళు ఫ్రీక్వెంట్ గా ఐఆర్సిటిసి రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ అందరూ వెళ్ళేవాళ్ళు ఇప్పుడు కన్నా చూస్తే కనుక
మరొకటి క్యాపిటల్ని ప్రిజర్వ్ చేసుకోవటం ఈ రెండింటి మీద ఎప్పటికప్పుడు మనం దృష్టి పెట్టాల్సిందే దేర్ ఇస్ నో అదర్ వే మార్కెట్లో మనం చిరకాలం మనగలగాలి అంటే ఈ రెండు పనులు చేయాలి మనం ప్రాఫిట్స్ని నిలబెట్టుకోవడం అంత ముఖ్యం క్యాపిటల్ ప్రిజర్వ్ చేసుకోవడం అంతకంటే ముఖ్యం రవీంద్ర గారు ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీ డే ఇవ్వడ ఏ విధంగా ట్రేడింగ్ పొజిషన్స్ తీసుకోవాలి ఐ థింక్ స్టిల్ కన్సల్టేషన్లోనే మార్కెట్ ఉందని చెప్పేట్టు వస్తుంది గారు ఎందుకంటే నిన్నటి అంత బుల్లిస్ రెట్స్ ట్రెండ్లో కూడా లాస్ట్ వీక్ హై బ్రీచ్ కాలేకపోయింది సో మేబీ ఒకవేళ రేపు ఫ్రైడే వీక్లీ చార్ట్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది అండ్ లాస్ట్ వీక్ మనం క్లియర్ గా చెప్పడం జరిగింది ఒక రివర్సల్ బార్ వచ్చిందని ఒకవేళ ఈ వారం అంటే ఫ్రైడే రోజు కనుక ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పైన క్లోజ్ అయింది అంటే కనుక ఇది ఎంగల్ చేసిన ప్యాటర్న్ మనకు కనపడుతుంది సో ఫ్రైడే కనుక ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పైన క్లోజ్ అయితే ప్రాబ్లి నెక్స్ట్ వీకే మనం ఆల్ టైమ్ హై చూస్తాం అండ్ మేబీ ఎయిటీన్ ఎయిట్ ఎయిటీ సెవెన్ కాకుండా నైన్టీన్ థౌసండ్ కూడా అప్ సైడ్ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది కండిషన్ ఇస్ రేపు క్లోజింగ్ షుడ్ బి ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అబౌవ్ క్లోజ్ అవ్వాలి అండ్ సెకండ్ థింగ్ మనకి సపోర్ట్ పాయింట్ ఎప్పటికప్పుడు పైక్ పెరగడం చేస్తాం సో ఆల్ దీస్ డేస్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ త్రీ సిక్స్టీ అనుకున్న ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ నా ఇట్ హ్యాస్ కమ్ టు ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ వన్ ఫోర్ అఫ్ కోర్స్ మనకి స్వింగ్ లో కూడా అక్కడే ఉంది ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ నైన్ అండ్ ప్రాబ్లమ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ వన్ ఫోర్ వుడ్ యాక్ట్ ఎస్ ఎ గ్రేట్ సపోర్ట్ సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ రేంజ్ ఎయిటీన్ ఫైవ్ దగ్గర ఒక గ్రేట్ సపోర్ట్ మనకు కనపడుతుంది అఫ్ కోర్స్ ఎయిటీన్ నైన్ మీరు ఇందాక చెప్పారు కాల్ ఆప్షన్స్ రైటింగ్ అక్కడ ఎక్కువ జరిగిందని మేబీ అక్కడ ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది ఒకవేళ ఈరోజు స్మార్ట్ మనీ కనుక ఎయిటీన్ నైన్ దగ్గర ఉండుంటే కనుక అక్కడ రైట్ చేసి ఆర్ అక్కడ కొనుంటే కనుక ఎయిటీన్ నైన్ కూడా వెళ్ళే ఛాన్స్ ఒకసారి కనిపిస్తుంది సో వీ నీడ్ టు వెయిట్ అండ్ వాచ్ ఎక్స్పైరీ ఎలా బిహేవ్ అవుతుంది బట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇస్ డూయింగ్ అదర్ వే అండి సో అఫ్ కోర్స్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ రెస్పెక్ట్ చేస్తుంది ఫార్టీ త్రీ ఎయిట్ నైన్టీ నైన్ ఏదైతే ఉందో సో నేను కూడా ఫార్టీ త్రీ నైన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ దాకా రావటం చేసాం సో అన్లెస్ ఇట్ క్లోజెస్ బిలో ఫార్టీ త్రీ ఎయిట్ ఎయిటీ ఎయిట్ దాని తర్వాతే ప్రాబ్లీ ఒక సెల్ ఆఫ్ అనేది ఉంటుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీలో సో టెక్నికలీ మనం చూస్తే వసంత్ గారు నిఫ్టీ ఇస్ మేకింగ్ హైయర్ హైస్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇస్ మేకింగ్ లోవర్ హైస్ సో ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ సైన్ యాక్చువల్లీ డౌ థీరీ ప్రకారం సో వీ షుడ్ బి వెరీ వెరీ కాషియస్ ఇక్కడ ఎస్పెషలీ ట్రేడింగ్ పొజిషన్స్ లో కంపల్సరీ స్టాప్ లాస్ ఉండాలి ఐ థింక్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కూడా ప్రాబ్లీ వీ షుడ్ డూ ఎందుకంటే సెక్టర్ రొటేషన్ కూడా చాలా ఫాస్ట్ గా జరుగుతుంది సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ రేంజ్ వస్తే కనుక ఫార్టీ త్రీ త్రీ నైన్టీ అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఏదైతే ఆల్ టైమ్ హై ఉందో దట్ విల్ బికమ్ ద రేంజ్ అండ్ నేను ఎఫ్ఎండో స్పేస్ లో చూస్తే కనుక ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ కొన్ని స్పెక్యులేటివ్ స్టాక్స్ హ్యావ్ గాన్ అప్ లైక్ జిఎంఆర్ గానీ రెయిన్ ఇండస్ట్రీస్ విత్ వాల్యూమ్స్ యాక్చువల్లీ ఒబ్రా రియాలిటీ జైడస్ ఇవన్నీ కూడా మంచి పెరగడం చేసాం ఇన్ఫాక్ట్ మెటల్స్ దిర్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ అబ్జర్వేషన్ సో లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ ఏదైతే కన్సల్టేషన్ అయిందో ఈ మంత్ బ్రేక్అట్ చార్ట్ అండ్ ప్యాటర్న్ లాగా అనిపిస్తుంది ఇన్ కేస్ మనం ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ టాటా స్టీల్ తీసుకుంటే కనుక లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ హై వాజ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ సో ఇన్ఫాక్ట్ నిన్న వన్ థర్టీన్ ఎయిటీ దగ్గర క్లోజ్ అయింది అండ్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అండ్ టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ పైన కన్సిస్టెంట్ గా ట్రేడ్ అవుతుంది ఒకవేళ ఈ మంత్ ఎండింగ్ లో కనుక టాటా స్టీల్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ పైన క్లోజ్ అవుతే కనుక ఆల్ ప్రాబ్లీ ఇట్ క్యాన్ గో అప్ టు వన్ ట్వంటీ ఫోర్ సో ఆ స్టాక్ ని దృష్టిలో పెట్టుకోవచ్చు and 108 and edo a great support untundi 3 4 rupees kinda and 106 would be the stop loss so that's one stock which we can look at and of course big daddy is also doing good i think monugoda manam cheppadam jarigindi 200 day moving average digara we should try to buy any and dan tarvata almost 60 points kuda perattan chesam so multi month high reliance chuste ganaka 2606 so ikkada nunchi kuda 50 points upside potential manaku anipistundi అండ్ నిన్న కొన్ని స్టాక్స్ లో డివిడెండ్ ప్లే హాస్ హ్యాపెన్ సో కెనరా బ్యాంక్ అని ఇవన్నీ కూడా ఒక క్యాప్ టౌన్ ఓపెన్ అయినాయి బట్ దట్ షుడ్ బి మచ్ బాదర్డ్ అని చెప్తాను అఫ్ కోర్స్ బంధన్ బ్యాంక్ గానీ ఆర్బిఎల్ గానీ ఏవైతే గత కొన్ని రోజుల్లో పెరగటం చూసాం అవి కొద్దిగా పడతాం చూసాం అండ్ బజాజ్ ట్విన్స్ కూడా కొద్దిగా అండర్ పర్ఫామ్ చేయటం చూసాం క్యాష్ స్టాక్స్ లో అగైన్ రొటేషన్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ సో ఇందాక మీరు తీసుకున్న కొన్ని నేమ్స్ సంగం ఇండియా గానీ ఫిల్ కార్బన్ ఇన్ఫాక్ట్ సువెన్ లైఫ్ అండ్ పోకర్న దే ఆల్సో గాన్ అప్ ఎస్టర్డే అండ్ కొన్ని న
అదే వినక కేపీఐటీ లో కూడా దేర్ క్యాన్ బి సమ్ ఆపర్చునిటీ లెవెన్ సిక్స్టీ నుంచి ఆల్మోస్ట్ టెన్ ఫార్టీ కరెక్ట్ అయింది స్టాక్ సో నైన్ ఫార్టీ నైన్ ఫిఫ్టీ దగ్గర ఒక గ్రేట్ సపోర్ట్ ఉంటుంది సో దట్స్ వేర్ నైన్ ఫార్టీకి ఒకవేళ వచ్చిందంటే కనుక ట్వంటీ పర్సెంట్ డౌన్ అవుతుంది టాప్ నుంచి సో ఈవెన్ ఆ స్టాక్ కూడా లిస్ట్ లో పెట్టుకుని విషుడ్ ట్రై టు బై అని అంటాను అండ్ వన్ మోర్ స్టాక్ ఇస్ జీబీఎంఈ సో ఆల్మోస్ట్ నైన్ ఎయిటీ నైన్ నైన్టీ నుంచి ఇట్స్ ట్రైంగ్ టు కరెక్ట్ నైన్ ఫిఫ్టీకి వచ్చింది బట్ జేబీఎంఏ విట్ టు వెయిట్ ఎ లిటిల్ వైల్ ఎందుకంటే దీని సపోర్ట్ అనేది ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ దగ్గరే ఉంది అంటే క్లోజ్ టు టెన్ పర్సెంట్ కిందనే ఉంది కాబట్టి వాచ్ లిస్ట్ లో పెట్టుకుని ప్రాబ్లీ అరౌండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఆర్ ఎయిట్ ఎయిటీ మధ్యలోకి వస్తే కనుక జేబీఎంఏ కూడా కొనొచ్చు అన్చార్టెడ్ జోన్ లో ఉంది సో ఈవెన్చువల్లీ లెవెన్ హండ్రెడ్ దాకా కూడా నెక్స్ట్ కప్ల్ ఆఫ్ క్వార్టర్స్ లో వెళ్లే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది ఇన్ఫాక్ట్ ఆల్ దీస్ బస్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ కంపెనీస్ జేబీఎం ఆటో కావచ్చు ఎలక్ట్రా కావచ్చు ఆర్ ఏసీజిఎల్ ఇటువంటి కౌంటర్స్ అన్నీ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాం ఉండడం గమనిస్తున్నాం బోత్ టెక్నికల్లీ అండ్ ఆల్సో న్యూస్ బేస్డ్ విపరీతమైన ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి ఎలక్ట్రిక్ బస్సెస్ సప్లై కోసం ఇవి ఎంత త్వరగా ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతా అనే అంశం మీద స్టాక్ ప్రైస్ కూడా మూమెంట్ ఆధారపడి ఉంటుంది ఓకే రవీంద్ర గారు అలాగే మనకు ఒక మెయిల్ డాక్టర్ ఎంవిఎస్ రాజు డీన్ ఆర్ఎండ్డి సిద్ధార్థ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ విజయవాడ ఇటువంటి మహానుభావులు హేమా హేమిలు కూడా మన కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్నారు లెట్స్ ఫీల్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ రామ్కి ఇన్ఫ్రా గురించి అడుగుతున్నారు ఆయన నూట ఎనభై తొమ్మిదిలో కొన్నారు మంచి ఎంట్రీ పాయింట్ తీసుకున్నారు ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ రేట్లో కూడా నిన్న మీరు ఐ థింక్ బై అని చెప్పినట్టున్నారు ఏదో లెవెల్స్ చెప్పారు రైట్ సో టూ మంత్స్ బ్యాక్ మనం రామ్కి చార్ట్ చూస్తే వసంత్ గారు టూ నైంటీ త్రీ నుంచి ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ దాకా వెళ్తాం చూసాం అండ్ లాస్ట్ టూ మంత్స్ నుంచి కన్సల్టేషన్ లో ఉంది సో వన్ ఎయిటీ లో కొన్నారు అగైన్ త్రీ సిక్స్టీ లో కొంటాకి ఐ థింక్ హీ షుడ్ అండి వెంచర్ అవుట్ బట్ ఫ్రెష్ పొజిషన్ ఏదైతే ఉందో ఈ షుడ్ హ్యావ్ స్టాప్ లోస్ ఎందుకంటే ప్రాబ్లీ మనకి స్టాక్స్ ఏమవుతుందంటే ఒకసారి ఫిజిల్ అవుట్ అయిపోయి ఇంకా కింద కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి సో ఐ వుడ్ అడ్వైజ్ టు బై త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ అరౌండ్ ఆ రేట్ లో కొనుక్కోవచ్చు బట్ త్రీ ఫార్టీ సిక్స్ స్టాప్ లాస్ పెట్టాలి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ప్రాబ్లీ ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ ఏదైతే ఇక్కడ ఆయన లాస్ అవుతారో ఇన్ కేస్ స్టాప్ లాస్ ట్రిగర్ అవుతాయి కనుక సో ఆయన కాస్టింగ్ విల్ బికమ్ టూ హండ్రెడ్ సో ఒకవేళ మనం అనుకున్న డైరెక్షన్ కరెక్ట్ అయితే కనుక ఆల్ ద వే టు ఫోర్ ఫోర్టీన్ దాకా పొటెన్షియల్ ఉంది సో ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ రూపీస్ రిస్క్ అండ్ ప్రాబ్లీ ఫార్టీ రూపీస్ రివార్డ్ కాబట్టి ఈ షుడ్ వెంచర్ యాజ్ ఎ ట్రేడింగ్ బెట్ అట్ దిస్ స్టేజ్ ఇన్ రామ్కి ఓకే సో అది రామ్కి ఇన్ఫ్రాక్ సంబంధించిన కథ కమామేష్ చిన్న విరామం విరామం తర్వాత మరిన్ని మెయిల్స్ కాల్స్ తీసుకు సో ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్లో మనకు ఎయిటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ సెవెంటీ ఫోర్ పాజిటివ్ అంకే కనిపిస్తుంది నిఫ్టీకి సంబంధించి చూద్దాం ఏ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది ఎటువంటి ఇండివిజువల్ స్టాక్స్లో ఈరోజు యాక్షన్ మనం చూడబోతున్నాము మరి కొద్దిసేపట్లో అర్థం అవుతుంది కాలర్స్ మెయిలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ముందుగా ఒక కాలర్ని తీసుకున్నాం హలో పెద్దలందరికీ నమస్కారం అండి నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు సురేష్ అండి నేను విజయవాడ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను అడండి సురేష్ సార్ నా దగ్గర ఎంసీఎల్ ఇండస్ట్రీస్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ లో త్రీ థౌసండ్ షేర్స్ తీసుకున్నానండి సో ఫండమెంటల్ గా ఎలా ఉంది సార్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంటిన్యూ చేయొచ్చా లేకపోతే వేరే సిమెంట్ సెక్టర్ కి ఏమన్నా చేంజ్ అవ్వమంటారా సిమెంట్ సెక్టర్ లో వేరే స్టాక్ ఏదన్నా షిఫ్ట్ కావడం మంచిదా వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ లో కొన్నారు ఎన్సీఎల్ టూ నాట్ సిక్స్ ఉంది ఎందుకు వచ్చింది అనుమానం మీకు అంటే ప్రజంగ ఏం లేదు సార్ అంటే వీళ్ళు అప్రిసియేషన్ గా దీనికంటే బెటర్ గా పెర్ఫార్మ్ చేసి ఏమన్నా ఉన్నాయా అనే దాని గురించి అంటే యాక్చువల్ గా మంగళం మంగళం సిమెంట్ కి షిఫ్ట్ అవుదావా అనే ఆలోచన ఉంది బట్ అండర్స్టాండ్ అనమాట ఓకే సరే అసలు కథ అసలు పాయింట్ కి ఇప్పుడు వచ్చారు ఎన్సీఎల్ నుంచి మంగళం సిమెంట్ కి షిఫ్ట్ కావచ్చా కుటుంబరావు గారు అవసరం ఉందా ఎస్ఆఫ్ నో అయితే అస్సలు షిఫ్ట్ అవ్వద్దు అంటానండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడే ఎన్సీఎల్ ఇండస్ట్రీస్ లో అనమాట యాక్టివిటీ మొదలైంది 52 టు వీక్ హై దగ్గరకు కూడా వచ్చింది అనమాట ఐ ఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ స్టాక్ అనమాట ఇక్కడ నుంచి అనదర్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ కూడా నెక్స్ట్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ లో ఇస్తుందని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నా నాట్ ఓన్లీ సిమెంట్ వీళ్ళ దగ్గర పార్టికల్ బోర్డ్స్ కానీ మిగతాది కూడా అనమాట డైవర్సిఫైడ్ డివిజన్ ఉంది ఓకే వన్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్స్ చేయటం
మార్కెట్ అంటే ప్రాణం ఇస్తాను కాదు ఇప్పుడు డబ్బు లేదు సార్ డబ్బు లేదు డబ్బు లేకపోవటం మరి విచారకరమే మార్కెట్ బాగున్నప్పుడు బట్ మరి ఎలా అయినా అప్పచేసుకుంటారా ఏంటి ఐఈఎక్స్ ఓకే సరే కుటుంబాల క్రాంతికారాన్ని చెప్పచ్చు ఐఈఎక్స్ అమ్మేసుకొని మ్యాన్ కైండ్ ఫార్మాకి వెళ్ళొచ్చా సార్ ఈ టైంలో మంచి ఆలోచన కాదు సార్ ఎందుకంటే ఐఏఎక్స్ లో మొన్న రీసెంట్ గా వచ్చిన సిఈఆర్సి అడ్వైజరీ ఏదో ఉందో దాని ఇనిషియల్ రిపోర్ట్ ను చూసి మార్కెట్ లో నియర్లీ స్టాక్ నియర్లీ థర్టీ ఫార్టీ థర్టీ పర్సెంట్ దాకా డౌన్ అయింది వస్తుంది కానీ ఏంటంటే ఆ సర్క్యులర్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి చాలా టైం పడుతుంది ఇట్స్ నాట్ ఇమీడియట్ యాడ్వర్స్ గా కంపెనీ మీద ఫైనాన్షియల్స్ మీద ఇంపాక్ట్ అవ్వడానికి అవకాశాలు చాలా తక్కువ కానీ ఏంటంటే ఇనిషియల్ గా ఏదైతే గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు సర్క్యులర్ తీసుకొచ్చిందో ఆ సర్క్యులర్ గా నాకు చూసినట్లయితే ప్రైసింగ్ ప్రైసింగ్ ని అక్రాస్ ద సెక్టర్ లో అక్రాస్ ద అక్రాస్ ద ఎక్స్చేంజెస్ లో ఒక యూనిఫార్మిటీ తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తున్నారు కానీ ఏంటంటే అది ఇండియాలో ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఇమీడియట్ గా అయితే అవకాశం లేదు అందువల్ల ఐఎక్స్ ని హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను మ్యాన్ కైండ్ ఫార్మ్ అయితే కొంచెం కరెక్షన్ వస్తే మంచి కోసం కదా ఎందుకంటే స్టాక్ లో మనం షార్ప్ అప్ మూవ్ అనేది చూసాం లాస్ట్ వీక్ నియర్లీ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ నుంచి స్టాక్ రైజ్ అవటం చూసాం ఏదన్నా డౌన్ ఫాల్ లో రీసెంట్ గా కంపెనీ మీద ఐటీ దాడులు అన్ని న్యూస్ కూడా వచ్చింది ఆ టైంలో స్టాక్ డౌన్ అవటం చూసాం సో అందువల్ల ఇటువంటి నెగిటివిటీ ఉన్నప్పుడు స్టాక్ ను చూసుకోవచ్చు ఎందుకంటే డొమెస్టిక్ ఫార్మా సెంటర్ కంపెనీ కాబట్టి లాంగ్ టర్మ్ లో కంపెనీ ఇస్ గోయింగ్ టు డూ విత్ ఓకే మార్కెట్స్ అయితే నెగిటివ్ ఓపెన్ అయ్యాయి పదిహేను పాయింట్లు నష్టం ఈ సమయంలో కనిపిస్తుంది నిఫ్టీలో నిఫ్టీ బ్యాంక్ ఒక అరవై పాయింట్లు నష్టం అండ్ సెన్సెక్స్ ఎనభై పాయింట్లు నష్టపోయింది సో అన్ని నష్టాలతోనే ప్రారంభమైనా కూడా మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ మాత్రం లాభాలతో ప్రారంభమైంది సో సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ అడ్వాన్సెస్ సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ డిక్లైన్స్ బ్రెత్ కొద్దిగా నిన్న మొన్న మనం చూసినంత ఊపు లేదు మిడ్ క్యాప్ అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ ముఖ్యంగా చూస్తే ఇండెక్స్ బాగానే ఉంది లెటస్ సి ఏ విధంగా మిడ్ క్యాప్స్ అలాగే స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ కూడా లాభాలతో ప్రారంభమైంది సో యాక్షన్ అంతా కూడా మళ్ళీ మనకు మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లోనే కాన్సన్ట్రేట్ అయినట్టుగా కనిపిస్తుంది సో ఏమీ స్టాక్స్ ఈ సమయంలో మనకు అప్పులో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి ఏది మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో పిఎన్సి ఇన్ఫ్రాటెక్ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది సుప్రజిత్ ఇంజనీరింగ్ యూటీఐ ఏఎంసి ఐఎఫ్బి ఇండస్ట్రీస్ ఆర్చిఎన్ కెమికల్స్ శారద క్రాప్ కెమ్ రెయిన్ ఇండస్ట్రీస్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ రూట్ మొబైల్ పిసిబిఎల్ అరిస్ లైఫ్ సైన్సెస్ రెయిన్బో హాస్పిటల్స్ పతంజలి ఫుడ్స్ వరుణ్ బెవరేజెస్ అనుపమ్ రసాయన్ ఇవన్నీ గేనర్స్ లిస్ట్లో ఉంటే నష్టాల లిస్ట్లో థర్మాక్స్ టీమ్ లీజ్ బిర్లా కార్ప్ పీబీ ఫిన్టెక్ నువోకా విస్టాస్ కజారియ సెరమిక్స్ గ్లెన్మార్క్ ఫార్మా ఇలాంటివి కనిపిస్తున్నాయి రాజేంద్ర గారు ఏమైనా సలహా ఉందా వెయిట్ అండి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్స్పైరీ ఉంది ప్లస్ నిన్నటి ఏదైతే సెల్ ఆఫ్ ఉందో ఇన్ఫాక్ట్ ఐటీలో కొద్దిగా కొనసాగుతుంది సో ఇన్ఫోసిస్ ఆల్రెడీ వన్ పర్సెంట్ డౌన్ కింద ట్రేడ్ అవుతుంది ఐ థింక్ ఆల్ ఇన్ ఆల్ లాస్ట్ వీక్ హై విల్ బికమ్ ఎ రెసిడెన్స్ అన్లెస్ దాని పైన హాఫ్ అన్ అవర్ ట్రేడ్ అవుతుంది అది కూడా ఎక్స్పైరీ ఫ్యాక్టర్ తోటి పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది అదర్వైజ్ ప్రాబ్లీ వన్ షుడ్ స్టే అవే ఫ్రమ్ లాంగ్స్ అని చెప్తుంది ఓకే ఐటీలో కూడా మనకు లార్జ్ క్యాప్స్ లోనే ఆ సెల్లింగ్ కనిపిస్తుంది బట్ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ లో సెలెక్టివ్ గా బయింగ్ కనిపిస్తుంది ఐటీ ప్యాక్ లో సో ఓకే కొన్ని మెయిల్స్ తీసుకుందాం ఓకే కృష్ణ ఫ్రమ్ లండన్ అడుగుతున్నారు జి కృష్ణ ఆయన హింద్ వేర్ కెపాసిటీ ఇన్ఫ్రా డిసిఎక్స్ సిస్టమ్స్ ఈ మూడిట్లోనూ వన్ టు టూ ఇయర్స్ హోల్డ్ చేసే ఉద్దేశంతో కొందాం అనుకుంటున్నారు కొనుక్కోవచ్చా నాకైతే లిస్ట్ బాగానే ఉంది కుటుంబరావు ఏమైనా అభ్యంతరం ఉందా ఇందులో హిందువేర్ కెపాసిటీ ఉన్నాయండి ఈ మధ్య మనం చెప్పడం కూడా జరిగింది కెపాసిటీ అనమాట బ్రదర్స్ కొంటున్నారు అని ఇక్కడ కూడా కొనొచ్చు అని చెప్పి స్టాక్ ఆల్రెడీ వన్ ఎయిటీ నుంచి టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ కూడా మూవ్ అయింది ఆల్ ఆర్ గుడ్ స్టాక్స్ అండి నో ప్రాబ్లం రైట్ యూ కెన్ గో హెడ్ అండి మంచి స్టాక్స్ ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు కొద్దిగా డిఫరెంట్ ప్రైస్ పాయింట్స్ లో తీసుకోండి అన్ని పెరిగిన స్టాక్స్ కాబట్టి మనీషా అడుగుతున్నారు రెయిన్ ఇండస్ట్రీస్ ఇండస్ టవర్స్ అశోక బిల్కాన్ యాఫిల్ ఈ నాలుగిట్లో రెండు స్టాక్స్ కొందాం అనుకుంటున్నారు ఐ థింక్ యూ షుడ్ గో విత్ రెయిన్ అనిపిస్తుంది అండ్ ఇండస్ టవర్స్ అశోక బిల్కాన్ యాఫిల్ ఈ మూడిట్లో కుటుంబరావు ఏది సజెస్ట్ చేస్తారు మీరు ఇండస్ టవర్స్ వీక్ఇష్ గానే ట్రేడ్ అవుతుందండి బట్ టెక్నికల్
కాల్ ఆప్షన్ ఉంది జూన్ నెలది పదమూడు రూపాయలు తీసుకున్నారు రవీంద్ర గారు హోల్డ్ చేసేది ఎస్బీఐ ఫైవ్ ఎయిటీ కాల్ ఆప్షన్ ఐ థింక్ నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ లో షుడ్ ట్రై టు స్క్వేర్ ఆఫ్ అండి పుల్ బ్యాక్ వచ్చినప్పుడు ఎందుకంటే స్టాక్ ఆల్రెడీ ఫైవ్ నైంటీ త్రీ నుంచి కరెక్ట్ కరెక్ట్ అవుతూ వస్తుంది అఫ్ కోర్స్ ఫైవ్ సిక్స్టీ త్రీ దగ్గర ఒక మంచి సపోర్ట్ ఉంది విచ్ ఇస్ టెన్ రూపీస్ లోవర్ సో టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కింద ట్రేడ్ అవుతుంది ఫైవ్ ఎయిటీ ఏదైతే ఉందో అండ్ ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ దగ్గర ఒక మేజర్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది స్టాక్ కి సో ఐ డోంట్ థింక్ యూ విల్ మేక్ లాట్ ఆఫ్ ఐ మీన్ గుడ్ మనీ అండి ఫైవ్ ఎయిటీ కాల్ లో ఉన్నారు కాబట్టి సో మీ ప్రైజ్ వస్తే కనుక ఎగ్జిట్ అవ్వమని నా సైజ్ ఓకే రైట్ కొన్ని మన సంబోధనలకు సంబంధించి దేశకామణి గారు ఒక మెయిల్ పంపిస్తే నవ్వు వస్తాను చదువుతుంటే ఏమి ఇబ్బంది లేదు సార్ యూ కెన్ కాలేజ్ లైక్ ఎనీథింగ్ మీరు అందరూ పెద్దవాళ్ళు టాటా కెమికల్స్ రవివర్మ అడుగుతున్నారు టాటా కెమికల్స్లో ఐదు లక్షల రూపాయలు ఈ సమయంలో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఎంట్రీ లెవెల్స్ చెప్పాలి ఇంక స్టాక్ కన్సల్టేషన్లోనే ఉంది వసంత్ గారు ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఎయిట్ సెవెంటీ సిక్స్ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ డిసెంబర్ లో అండ్ దాని తర్వాత ఇట్స్ నాట్ ఏబుల్ టు గో బియాండ్ వన్ జీరో ఫోర్ వన్ సో డెఫినెట్లీ బాటమ్ లో అయితే నో బడీ క్యాన్ బాయ్ సో యూ షుడ్ డూ ఎస్ఐపి సో మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ట్రేడ్ జరుగుతుంది ఇప్పుడు నైన్ సిక్స్టీ సో బిట్వీన్ నైన్ సిక్స్టీ అండ్ ప్రాబ్లీ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ దట్స్ వేర్ ఐ థింక్ ఎంట్రీ పాయింట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ టాటా కెమికల్ సో సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ టార్గెట్ పెట్టుకుంటే ఇట్ క్యాన్ ఈజీలీ గివ్ అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కైండ్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ ఓకే శ్రవంతి బెంగళూరులో రెండు రోజులు సెమినార్ పెట్టండి అని అడుగుతున్నారు చూద్దాం ట్రై చేద్దాం అయితే ఆవిడ అడుగుతున్న స్టాక్స్ ఇండియా జెలటిన్ శంకర బిల్డ్ కిల్ బర్న్ ఇంజనీరింగ్ నాలెడ్జ్ మెరైన్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఇలాంటి స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు వన్ టు టూ ఇయర్స్ కోసం కుటుంబరావు ఎలా ఉన్నాయి ఈ స్టాక్స్ ఏమైనా స్టడీ చేశారా వీటిని ఇండియా జెలటిన్ శంకర బిల్డ్ స్టాక్స్ అయితే కాదండి అన్ని డీసెంట్ స్టాక్స్ కానీ బట్ వీటిలో ఏంటంటే కంటిన్యూస్గా ట్రాక్ చేయగలగాలి న్యూస్ ఫ్లో దగ్గర నుంచి కంపెనీ పెర్ఫార్మెన్స్ నుంచి అనమాట ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇండియా జలాటిన్ ఉంది కంపారిబుల్ నిటా జలాటిన్ ఇంకొక కంపెనీనే ఉంది కాబట్టి పర్ఫార్మెన్స్ ఇండస్ట్రీ ఎట్లా ఉంది అనేది చూడాల్సి వస్తుంది అట్లానే అనమాట మెరైన్ ఎలక్ట్రికల్స్ కూడా ఎన్ఎస్సిలో ఎస్ఎంఈ సెగ్మెంట్ నుంచి వచ్చిన కంపెనీ కేర్ఫుల్ గా చెక్ చేయాలి దాన్ని కూడా అనమాట కాబట్టి శంకర బిల్డింగ్ ప్రొడక్ట్స్ కూడా ఈజ్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ అనమాట ఏది విశాఖ ఇండస్ట్రీస్ ఎవరెస్ట్ ఇండస్ట్రీస్ అదే సెగ్మెంట్ లో ఉన్న కంపెనీ అనమాట బట్ ఆల్ ఆర్ కేర్ఫుల్లీ మానిటర్ చేయగలిగితేనే కొనమని చెప్పేసి అని అంటాం ఓకే రైట్ మనకు సమయం మించిపోయింది పదమూడు పాయింట్లు నష్టం కనిపిస్తుంది సమయంలో నిఫ్టీలో మిగతా అంశాలని మాట్లాడుకుందాం మన పివైటీ మార్కెట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ